Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün aklındaki kişinin senin karşına niye çıktığını sorgulayacağız. Ee, ve senden ne istiyor? Bir adımı olacak mı? Bir adım atacak mı? Ee, aranızdaki bağlantıyı düzeltmek için, daha iyi hale getirmek için herhangi bir eylemi olacak mı? Senden ne istiyor? Ne bekliyor? Ve e, ne zaman adım atacak? E, yine bu sorgularla birlikte bu insan karşına neyi çıktı? Neyi bilmen gerekiyor şu anda? Neyi fark etmen gerekiyor? Bunları da soracağım. Gördüğünüz gibi iki tane destem var. Mor destem ve lacivert destem. Mavi deste olarak da kabul edebilirsiniz. Birinci grup ve ikinci grup. Bunlardan sizi çektiğini hissettiğiniz birini seçebilirsiniz. Deste seçmekte zorlananlar her ikisini de izleyebilir ve kendine uyanı alabilir. Yine seçtiğin deste sana hiçbir şekilde uymadıysa öteki desteği de izleyebilirsin. Belki alman gereken mesajlar ötekindedir. Bu o, okumada Başka kişileri de niyet edebilirsiniz. İlla aşık olduğunuz insan değil. Belki bir insan hayatınıza girmiştir. Hayatınızı çok karıştırmıştır. Ee, zarar vermiştir. O insan niye senin hayatına geldi? Yani burada bilmen ve öğrenmen gereken şey ne? Bunu da e, sorgulayacağız. E, şu her zaman aklınızda olsun. Yaşamda hiçbir şey tesadüf değildir. Yani hayatımıza giren her insan bize bir şeyi göstermeye çalışıyordur. Belki karanlık yönümüzü. Belki korkularımızı endişelerimizi, travmalarımızı ama her zaman aslında gelen insanlar iyileştirmek için gelir. Yani bizim o konuda iyileşmemiz gerekiyordur ama bir türlü bunu fark edemiyoruzdur ve e, devamlı aynı tip olaylarla karşılaşmaya başlarız. Aslında orada uyanmak gerekiyor. Evet bir sorunum var benim ve o yüzden de hayatımda hep aynı şeyler oluyor. Özellikle bunu diyorsanız hep aynı tip insanlarla karşılaşıyorum. Hep başıma aynı şey geliyor. Burada artık iyileştirilmesi gereken bir durum olduğunu anlamanız gerekiyor. E, tabii ki bu durum nasıl iyileştirilebilir diye de sorabiliriz bir ek soru olarak. E, şimdilik bu kadar. Birinci grupla başlayacağım. Bunu kenara alıyorum. Şimdilik e, bunu da kenara alacağım. İlk olarak bu insan senin niye karşına çıktı? Yani neyi öğrenmen gerekiyor, neyi temizlemen gerekiyor, neyi şifalandırman gerekiyor veya ne tür bir enerjiyle yaşamına geldi. Bazen de şöyle durumlar yaşayabiliriz. Mesela bir insan ilişkisi görürsünüz ve merak edersiniz o ilişkiyi. Taraflardan biri çok üzülüyor olabilir ve üzülen için nasıl buna katlanır diye merak etmiş olabilirsin. Veya hani niçin kendi gücünü kullanmıyor diye merak etmiş olabilirsin. Üzülmüş olabilirsin, eleştirmiş olabilirsin ama muhakkak ki nasıl diye bir soru sormuş olmalısın. Nasıl diye sorduğumuzda onun cevabı çok farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Bu insanın hayatında sıkıntılar varmış. Burada finansal sıkıntılar olarak geldi. Ee, ama duygusal eksiklik de olabilir. Yani yaşamının bir noktasında bir eksiklik varmış. Ve e, senin de bir konuyla ilgili sabit bir fikrin varmış. Bu enerji sizi karşılaştırmış. Yani e, gerçekten e, böyle çok büyük e, konuşmuş olabilirsin. Büyük sözler etmiş olabilirsin. Ve o ettiğin büyük sözler bu insanla birlikte karşına çıkmış. Ee, karşına çıkan insanın enerjiye ihtiyacı varmış yaşamında. Yani şuradaki sıkıntıların düzelmesi için bir enerjiye ihtiyacı varmış. 
ve e, senin de ettiğin büyük laflardan tövbe etmen gerekiyormuş. Yani çok büyük konuşmuşum, hata ettim. Şimdi e, eleştirdiğim insanlarla aynı durumdayım demişsin. Aslında her ikiniz de bir dengelenme için bir araya gelmişsiniz. Yani birbirinize verecek şeyleriniz olmuş. Onun belki sana vereceği bir ders vardı ve senin de ona yardım edebileceğin bir konu vardı. E, bu insan yaşamında dengeye ihtiyaç olduğu için e, senin hayatına girmiş. Ee, senin de burada merkezde kalmayı öğrenmen gerekiyordu. Yani diğer insanlara enerji akıtmamak, enerjini kendinde tutmayı öğrenmen gerekiyordu. Ee, çok büyük bir fırtına yaşamışsın. Yani bu insan hayatına girdikten sonra senin hayatında çok büyük bir fırtına olmuş. Ama bu fırtınanın sana anlatmaya çalıştığı şey bildiğin şeylerin yanlış olduğu. Yani bazı fikirlerinin yanlış olduğunu anlaman gerekiyormuş. Evet e, yine de e, sonrasında güzel şeyler var. Yani e, aynı zamanda belki de özgür aşkı deneyimlemen için, e, daha rahat fikirli olman için yaşamına girmiş olabilir. Daha samimi e, bir ilişki kurman için hayatına girmiş olabilir. Ve e, aynı zamanda bir mucize içinde yaşamına gelmiş. Fakat bu mucizenin gerçekleşmesi için önce geçmişteki problemli durumların temizlenmesi gerekiyor. Bu insan senin ruh eşin olabilir ve onunla sen aşkı baştan öğrenecek olabilirsin. Şimdi bunu iki şekilde yorumlayacağım. İlk önce aşk için yorumlayacağım. Arkadaşlar aşka dair konularda çok büyük sözler etmişsiniz. Çok büyük konuşmuşsunuz. Başka insanları çok eleştirmiş olabilirsin. Çok yargılamış olabilirsin. Ee, mesela şöyle demiş olabilirsin. Kendini hiç sevmeyen birinin peşinden niye koşuyor ki? Aptal mı bu? Demiş olabilirsin. Bu senin ettiğin bir söz olabilir. Ee, ama senin sabit fikirliliğin e, bu insanı senin yaşamına bir şekilde çağırmış. E, o da senin yaşamına gelmiş. Çünkü hayatında çok ciddi sıkıntılar varmış. E, çok ciddi enerji problemleri varmış. Ve dengelenmeye ihtiyacı varmış. O da sana böyle gelmiş. Seni ettiğin sözlerden tövbe etmen gerekiyordu. Ve aynı zamanda merkezde olmayı öğrenmen gerekiyordu. Yani başkasına gereksiz enerji akıtmaman gerekiyordu. Onun da kendi başına dengelenmeyi öğrenmesi gerekiyordu. Yani burada başkalarından enerji alarak e, mutlu olamazsın en de sonunda o enerji kesilir bu insanın şöyle bir fikri olabilir e, zenginliğin ve mutluluğun ancak hırsızlıkla olduğuna inanan bir insan olabilir yani hani toplumumuzda zaten veya e, sosyal e, toplumlarda böyle bir inanç vardır e, zenginler hırsızdır çalarak e, zengin olurlar üç kağıtla zengin olurlar bu insan da kendi başına bunu başaracağına inanmıyor. İşte hayatta bunu destekleyecek bazı kişilerin olması gerektiğine inanıyor. Veya işte birilerinden çalarak zengin olacağına inanıyor. Belki çalmak istememiştir ama senin enerjini çalarak maddi hayatında dengeye ulaşmış. Evet burada her iki taraf içinde büyük fırtınalar kopmuşsan bundan enerjini kesmişsin. Enerji yollamayı kesmişsin. Onun hayatında yeni bir büyük fırtına oluşuyor. Aynı zamanda belki de bildiğin çok şeyin yanlış olduğunu da öğrendin. Bu kadar. Bundan sonra artık her iki taraf da özgür aşkı deneyimlemeli ve aynı zamanda yeni fikirlere açık olmalı. Bu insan e, hayatında yani aklındaki kişi hayatında e, başarının çalmadan da olabileceğini öğrenmeli. Sen de e, gerçekten düzgün bir aşk olacağına inanmalısın. Yani özgür olduğunda, kendin olduğunda yine de çok güzel bir aşk yaşayabileceğine inanmalısın. Ve samimiyete de inanmalısın. Şöyle bir inancın var. Sen kendi içinde gerçek aşka inanmıyorsun. Belki de bütün aşkların yalanda olan ve menfaate dayalı olduğuna dair bir inancın var. Ama bunu artık her iki tarafta kabul etmeli. Yani bireysel olarak da farklı olsak da e, özgürüz. Ve özgür olarak da birbirimizi sevebiliriz ve birbirimize karşı açık ve dürüst olabiliriz. Buna ulaşma noktasındasınız. Öyle diyebilirim. Evet bir mucize gerçekleşecek. Bu insanla ilgili bir mucize olacak. Ama önce şu geçmişin temizlenmesi gerekiyor. Yani bu inançların, fikirlerin 
e, bunlarla ilgili tövbe etmelisin ve şöyle demelisin. Kimi eleştirdiysem bu konuyla ilgili, kimi yargıladıysam, kime kızdıysam, kimi küçümsediysem hepsi için özür dilerim. Bütün bunların temizlenmesine niyet ediyorum. Ve e, her iki tarafta burada e, gerçek aşkı öğrenmeli. Yani gerçek aşk birbirinden çalarak olmaz. Taktik yaparak da olmaz. Ama şartlar insanları buna iter. Taktik yapmaya iter. Ama her iki tarafta gerçek ruh eşinin nasıl olduğunu öğrenecek. Veya bu süreçte ruh eşi nasıl olunur? Gerçek eş ruh nasıl olunur? Bunu öğrenecek. Tabii ki zaman zaman yorumlamalarımda daha stratejik olmanız gerektiğini söylüyorum. Fakat orada zaten gerçek bir ruh eşi ilişkisi yok. Orada yani çoğunuzun yaşadığı ilişkide devamlı bir kaçma kovalama hikayesi var. Gerçeklikten uzak. Yani ya sen kovalıyorsun ya o seni kovalıyor. Ama hiç ortada buluşamıyorsunuz. Ama herkes birey olarak kendine gelebildiğinde o zaman gerçek ruh eşi ilişkisinin ne olduğunu göreceksiniz. Her iki tarafta aşkın ne olduğunu bilmiyor. Aşka dair tamamen yanlış fikirler ve inançlar var burada. Ama bu değişecek. Tabii ki kendi temizleme çalışmalarınıza siz de temizlenen her yerde temizlenir bunu söylüyorum. Evet herhangi biri için bunu sorduysanız aşık değilseniz bu insanın finansal sıkıntıları varmış ve çok fazla da enerjiye ihtiyacı varmış. Sizin de yine ettiğiniz büyük laflar var. Yani bazı insanları çok eleştirmiş ve yargılamış olabilirsin. Bazı konularda çok gerçekten büyük fikirlerden bahsetmiş olabilirsin. Ama fikirlerinde yanılmışsın. Ettiğin sözlerde yanılmışsın. Ve o ettiğin sözler hayatını böyle bir insanı çekmiş. Bu sadece e, almak isteyen, enerji almak isteyen ve kime ne zarar verdiğini umursamayan bir insan. Sadece kendi hayatının iyi olmasını umursuyor. Senin burada öğrenmen gereken şey bu insanla ilgili merkezde kalmak. Evet, enerjini e, çalıyor. Üçüncü çakra geldi burada. Veya enerjisel olarak sana saldırıyor olabilir. E, seni kıskandığı için sana saldırılar yolluyor olabilir. E, merkezde kalacaksın. Yani burada psikolojik korunma yöntemleri... Çok fazla var. Her zaman söylüyorum muhakkak araştırın diye. Ee, en güzeli kendini aynalı bir odada hayal etmektir. Ayna yansıtır e, enerjiyi biliyorsunuz. Ondan gelen negatif enerjiden ona göre yansıdığını hayal edebilirsiniz. Ve dikkatinizi çekmek için bu insan çok fazla şey yapıyor. Yani siz ne zaman kendi merkezinize dönseniz o da o dikkati dağıtmak için bir sürü şey yapıyor. Umursama. Yani artık bunların oyun olduğunu gör. Evet. Ee, artık her ikiniz için de bir dönüm noktası gelmiş. Sen biraz kendini korumayı öğrenmişsin ve onun hayatında fırtınalar kopuyor. Başkasından alınan enerji seni bir yere kadar mutlu eder. Onun öğrenmesi gereken ders bu. Ve bilgiden e, vazgeçmek sen de bazı şeyleri yanlış bildiğini artık kabul etmeye başlamışsın veya büyük sözler etmişim diyor olabilirsin. Ee, yaşamında e, artık bu insanla yollarını ayırmanın zamanı geldi. O da tam olarak kötü bir insan diyemem. Sadece farklısınız. O siyah sen de beyazsın. Ve artık e, herkes kendi yoluna gitmeli. Belki de e, bu insanla artık açık bir samimi konuşmanın zamanı gelmiştir. Samimi bir şekilde konuşmak ve yolları ayırmak iyi olabilir. E, hayatında mutluluk istiyorsan bu insanı arkada bırakmalısın. Burada yılanlar, çıyanlar ve akrepler var. Görüyorsun. Yani onun enerjisi sana zarar veriyor. Ve e, o yaşamından çıktıktan sonra hayatında çok daha büyük bolluk, bereket olacak. Hatta yeni başlangıçlar yapabileceksin. Bu soru aşk için sadece. Senden ne istiyor? Ruh eşin, aşık olduğun insan senden ne istiyor? Evet, bir yandan da nasıl ruh eşi olacağınızı e, öğreniyorsunuz her ikinize e, bu süreçte. Senden istediği şey ne? Sen ne yapmalısın? Tamam o senden bir şey istiyor ama senin yapman gereken ne?
azalmışım. O senin sevgini istiyor. Bunun ilahi bir sevgi olduğuna inanıyor ve onu sevmeni istiyor. Aranızda zaten bir sözleşme olduğuna inanıyor. Ve o da seni seviyor. Bu insanla eğer mutlu olamıyorsan bunun sebebi onun birinci çakrasında veya senin birinci çakranda olan problem. Elinizi konuzu bağlayan ve bu ilişkinin olmasını engelleyen şey bu. Her iki kişi de böyle bir tutuk, bir e, eyleme geçemiyor, bir hareket edemiyor veya aklındaki kişi devamlı tutuk olabilir, eyleme geçemiyor olabilir. E, her zaman tarot okumalarında e, görüyoruz karşı tarafın seni sevdiğini. Ama bir türlü eylem gelmiyor. Bak burada da diyor ki eli kolu bağlı hareket edemiyor ki. Veya kök çakra ile ilgili sorunları olabilir. Yani işte iş, güç, para, geçinme, barınma ile ilgili problemleri olabilir. Sen kendini bu noktada şifalandır. Yani çünkü o senin ruh eşin ve birbirinize aynı sorunları yansıtıyorsunuz. Demek ki senin de kök çakranla bir problem var. Ve belki de eli kolu bağlı olan sensin enerjisinde problem olan sensin sende problem olduğu için o sana gelemiyor olabilir ee, daha önce e, iletmiştim videonun alt yazılarını açın daha net anlarsınız youtube'da meditatif mind kanalı var oradan kök çakra dengeleme videosu bulabilirsiniz veya o kanalın videolarını ben oynatma listesi yaptım kanalımın oynatma listelerinde çakra oynatma listesi var kök çakra çok önemli bu ilişki için sen ne yapmalısın? Senin yapman gereken şey şu. Enerjin çok dengesiz. Ruh halin çok dengesiz. Sen onu bir çok istiyorsun, bir hiç istemiyorsun. Bir onunla ilgili çok güzel şeyler düşünüyorsun. Bazen de nefret ediyorsun. Ve senin dengesiz enerjin burada zarar veriyor bu ilişkiye. Ve dua etmelisin. Aşkımın karşılığını almak istiyorum. Diye lütfen samimi dualar et. Şunu bil, aranızda gerçekten bir sözleşme var. En büyük mucizeye inan, inanmıyorsun. İnancın eksik. Ve isteklerin konusunda bir yenilenme yapmalısın. Doğru dua etmiyorsun, doğru istemiyorsun. Yani e, evet istemek önemlidir, dua önemlidir. Ama doğru dilemediğinde isteğin sana gelemez. Doğru bir şekilde ifade etmiyorsun. En güzel dua, onunla mutlu olmayı diliyorum. Onunla huzurlu olmayı diliyorum. Bu kadar. Yani güzel dua etmeyi veya e, çekim yasasına uygun bir şekilde dilek dilemeyi bilmiyorsanız bu şekilde e, dua edin. Evet, e, problemlerin büyük kısmı seninle ilgili. Yani senin e, kök çakranla ilgili çok ciddi bir sorun var. Çok ciddi negatif enerji temizlemelisi e, yapmalısın. Belki soydan gelen bile sorunlar olabilir. Yani hani e, nasıl hastalıkları e, DNA ile birlikte soydan alabiliyorsak geçmiş e, atalardan, geçmiş atalardan problemler de bize gelebilir. Ve e, bunların temizlenmesi gerekiyor. Araştırın nasıl temizleyebilirim, nasıl şifalayabilirim. Aynı zamanda gece yatarken de e, böyle güzel e, hayaller kurun. İmajinasyonlar yapın. Yani şunu söyleyeceğim. Bu el kolu bağlı ya karşı tarafta. Sizin bunu değiştirme gücünüz var. Ama ertelediğin bir şeyler de var. Yani hani belki de şifa çalışması yapman gerekiyor. Güzel e, imajinasyon çalışmaları yapman gerekiyor. Ama bunu erteliyorsun. Yapmıyorsun doğru düzgün. Belki telefonla oynuyorsun. Sonra yaparım diyorsun. Sonra uykun geliyor bırakıyorsun. Buna dikkat et. Bu önemli. Ee, güzel hayaller e, kur. Ee, onun mesela sana güzellikle geldiğini hayal et. Bu o, geçmişteki ve kök çakradaki bütün e, negatif enerjilerin temizlendiğini hayal et. Ne yapabilirsin? Ben temizlenme çalışmalarında şunu yaparım. Bir kuyu hayal ederim. Bir kuyu açarım. Ve e, atıyorum kök çakramdaki bütün negatif enerjilerin o kuyuya doğru at, aktığını hayal ederim. Sonra e, tekrar e, o negatif enerjiler gidince hemen bir kapatırım. Güzel yukarıdan üzerime bir ışık gelir ve şifalandığımı hissederim. Şifalandığımı hisseden kadar o negatif enerjiyi yollarım. E, ve yine geçmişten atalardan gelen negatif e, enerjiler varsa veya senin kendi geçmişinden olan negatif e, durumlar varsa... Yine onların şöyle derim aşk hayatımdaki bütün negatif enerjiler. 
Aşk hayatımda mutlu olmamı engelleyen bütün negatif enerjiler. Benden çıkın ve uzaklaşın. Sonra onların hepsinin o kuyuya doğru aktığını hissederim. Bu önemlidir. Açtığınız hayali kuyu gerçekten açılır. Kapatın. Kapatmazsanız oraya da enerjiniz akar. Evlerde e, bazen kuyulu olur, olur. E, ve insan enerjilerini alır. E, ve bu gerçek tespit edilmiş bir şey. E, mesela e, hiç iş yapmayan dükkanlar vardır. Kim gelip oraya yer açarsa batar. İşte oralarda vortexler vardır. Veya e, çok para girdiği halde bir türlü bereketi olmayan evlerde vortexler vardır. E, kuyuyu açarsın ve kapatırsın. Hayali olarak açtığın kuyu da orada durur. Vortex başka bir zamanın konusu ama e, eğer açtığın kuyuyu kapatmazsan orada bir vortexi meydana getirirsin. Bunu anlatmak istiyorum. Şurada bir kart gelmiş. Ne demek istiyor? Bir bakacağım. Evet, şöyle bir soruyu da sorman gerekiyor kendine. Niye olmadı? Niye bu ilişkide bu kaza oldu? Bu problem oldu? Yüksek seksse sevgili bilinçaltım neden ben bu insanla mutlu olamadım? Mutlu olamıyorum. Ayrıldıysan niye ayrıldım? Platonik aşksa niye platonik aşk yaşıyorum? Belirsizse niye belirsiz bizim ilişkimiz? Yani e, problemin neyse bu insanla neden bu problemi yaşıyorum diye sorarsan o cevap sana gelir. Bir eylemi olacak mı? Olacaksa nasıl bir eylem olacak? Aranızda bayağı düşmanca bir e, enerji var şu anda. Öncelikle e, bu düşmanca enerjinin örmesi gerekiyor. Yani bu insan da seni mutlu olabilmek için bu düşmanca enerjinin olması gerekiyor. Az önce tavsiyelerde bulundum ne yapman gerektiğiyle ilgili. Ve e, seni görememeli, e, san, e, senden enerji alamamalı. Elleriniz birleşik burada. Görüyor musun? Ama bir süre seni görmemeli. Ruhunuz beraber merak etme. Yani e, burada artık bir şeyler e, düzelmeli. Seni göremediğinde tekrar senden enerji almak için veya bu ilişkideki nimetlerden faydalanmak için adım atabilir. Eyleme geçebilir. Ama e, sen buna izin vermeyeceksin. Yani onun e, bu kötü tarafını göreceksin. Sadece benden bir şey almak için geldi. Ee, ama daha gerekli olgunluğa erişmemiş. Ee, o yüzden de sen de diyeceksin ki e, hani ya bizim doğru düzgün bir ilişkimiz olur, doğru düzgün bir başlangıcımız olur veya olmaz. Kusura bakma. Bir e, aydınlanma, uyanış, mahkeme e, durumu olabilir aranızda. Yüzleşmeler, konuşmalar ve e, tartışmalar olabilir. Herkes kendini haklı görmeye çalışabilir. Ama burada e, böyle bir çıkış noktası bulunamıyor maalesef. E, ve sen de ona e, soğuk davranmaya başlıyorsun. Artık hani e, herhangi bir şey e, istemiyorum senden. Benden uzak dur diyebilirsin. E, gerçekten seni kaybettiğinden çok korkabilir. 
Onu seviyor olacaksın. Ama o seni kaybettiğinden çok korkacak. Ve sonra senin tekrar bir yıldızlaşman söz konusu olabilir. İlahi aşk, ilahi fırsat bu olaylardan sonra meydana gelebilir. Yani evet bu insanda açıkçası şu anda çok güçlü bir eylem göremedim. Öncelikle çevreden gelen negatif bir etki var. Yani üçüncü kişilerin belki dolduruşları bu bağlantıya zarar vermiş olabilir. Önce bir kere o durumun yok olması gerekiyor. Tamam bu durum düzelecek. Yani bu durumda bir dönüşüm olacak. Daha doğrusu ve senin kendi enerjini koruman gerekiyor. Yani seni görmese bile ona enerji veriyorsun. Ee, ama artık bunları yapamaması gerekiyor. O enerjiyi almak için seninle temasa geçebilir. Ama sen de bunu fark edeceksin. Yani onun oradaki e, herhangi bir samimiyet olmadığını fark edebilirsin onda. E, aranızda e, ciddi konuşmalar geçebilir. E, sen de hani ben artık uyandım istemiyorum. Ya bana ciddiyetle gel ya da çık git hayatımdan diyebilirsin. Tartışma büyük bir tartışma değil ama iki tarafın da birbirine sert sözler ettiği. O sert sözler edebilir. Sen ondan daha da fazla sert sözler edebilirsin. Ve e, uzak durabilirsin ona. Seni kaybettiğinden çok korkabilir. Ama e, kaybetmeyecek. Benim gördüğüm bu. Ve ondan sonra bu olaylardan sonra ilahi e, bir fırsat doğabilir. Bu ilişki için. Peki bu eylem ne zaman olabilir? Aslında iki tane e, zaman e, gördüm. Cumartesi günü e, biri. Yani ilk en erken cumartesi günü olabilir. Ve e, 11 gün 11 hafta sonra. E, bu belki de hani e, daha iyi olacak bir fırsattan bahsetmiştim. O olabilir. Ve arkadaşlarına dinlemen tavsiye ediliyor burada. Yani e, demek ki e, onun adım attığı bu zamanda senin birilerinden fikir alman gerekecek. Ve arkadaşlarından fikir alman gerekiyor. 11 sayısı ruh eşiyle buluşma. Yine bilmen gereken detaylar. Bu belki bir arkadaş için niyet etmiş olabilirsin. Diyor ki o kız tam bir yılan. Empat ve narsist paradigması yani kendini acındırarak e, veya çeşitli taktikler de, dileyerec e, deneyerek bencil e, c isteklerini senin üzerinden karşılayan biri var. Yani bu insan seni kullanıyor. E, bunu söyleyebilirim. E, ona artık sınır çekmesin yani sınırları belirlemelisin. Belki de hani böyle biri için niye tutmuş olabilirsin? E, niye hayatına girdi bu insan? Sen çok empati dolu birisin. Yani insanların hislerini çok anlıyorsun. Aşırı derecede merhametsin. O da duygusuz, bencil. Ve e, ne yapıyor? Faydalanacak birini arıyor. Enerjileriniz böyle buluşmuş. Ama yani hayatında olmasının sana hiçbir faydası yok. At gitsin. Burası e, gayet e, güzel geldi. Yeni aşama, yeniden alevlen, yeniden dönüşüm, büyüme ve fikrini değiştirdi. Yani aklındaki kişinin fikri bir kere değişmiş. Yeni bir aşama başlıyor. Hareketiniz içinde e, yeniden alevlenecek. Aradaki durum yenilenecek, dönüşecek ve büyüyecek. Şimdi tam bu yenilenme zamanında da senin yapman gereken şey bence şu. Geçmişteki hataları tekrarlamamak. Ne yapman gerekiyor? Kendine odaklan, kendine değer ver. İyileşme zamanı, gölge çalışması yapman gerekiyor ve kendini takdir etmen gerekiyor. Evet, bu ilişkide bir problem yaşıyorsun. Ee, partnerin sana kendi gölge taraflarını yansıtıyor olabilir. Ve buradaki mesaj ısrarla kendini sev, kendine değer ver oldu. Kendini sevdiğini düşünüyor olabilirsin ama kendini sevmiyorsun. Kendine değer vermiyorsun. Ee, kendini yeterince takdir etmiyorsun. Ve bu gölge yanlarını partnerinde görmüşsün. Bunları şifalandırman lazım. Özellikle gölge tarafı şifalandırmakla ilgili bir çalışma araştırabilirsin. Ben de bilmiyorum. Ama hepimizin gölge yanları var. 
ve ruh eşleri zaten birbirlerine en fazla gölge yanlarını yansıtırlar ki onlar iyileşsin ve daha güzel bir ilişki olsun diye. Evet e, yorumunuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz ve beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. İkinci desteği seçmiş olanlar. Desteği şöyle tekrar göstereceğim ama bununla başlamıyoruz. Hemen kenar alıyorum. İlk soru aklındaki insan. Senin karşına niye çıktı? Niye karşılaştınız? Bundan e, alman gereken ders neydi? Neyi dönüştürmeliydin? Bunları öğrenmeye çalışacağım. Evet tapınak yolun yani e, bu konuyu yaşaman gerekiyormuş. E, i̇yileştirmen gereken şey hayallerin. Yani e, imajinasyon gücün kuvvetli ama sen yanlış hayaller kuruyorsun. Yani çok korkulu, negatif, acı dolu, dram dolu hayaller kuruyor olabilirsin. E, ve bir hile kere yaşamına çekmişsin böylelikle. E, şimdi sorduğun kişinin aç gözüden de öte geldiğini görüyorum. Yani bu da Arada çok ciddi bir dengesizlik olduğunu gösterir. Ee, yani karşı taraf yaptığı çeşitli hilelerle senden çok fazla şey almış olabilir. Ee, çok fazla enerjini çekmiş olabilir. Ee, ama artık e, bunu değiştirmen gerekiyor. Hayallerinize bir problem e, olduğunu söylemiştim. E, eş ruhumla e, birleşmek için dua etmelisin. Yani eş ruhumla birleşmek istiyorum eş ruhumla mutlu olmak istiyorum eş ruh o, mutlu eder ama yani muhtemelen e, eş ruhunu çağırdın ama yanlış bir şekilde çağırmışsın yani isteklerinde ve hayallerinde bir sıkıntı var veya dediğim gibi çok dramatik hayaller kuruyor olabilirsin burada bir dua etmen gerekiyor e, şunu söyleyeyim bu insan seni seviyor e, sana değer veriyor ama senin bu ilişkide öğrenmen gereken şey merkezde kalmak. Yani enerjini almak için çok fazla e, kıvırıyor. Dans ediyor. E, i̇lk öğrenmen gereken en şey, en önemli detay merkezde kalmayı öğrenmek. Yani aklına geliyor olabilir, rüyalarına giriyor olabilir. Çeşitli saçma eylemler yapıyor olabilir. İşte sosyal hesaplardan engellemek, e, böyle değişik paylaşımlar yapmak seni üzecek, sinirlendirecek konuşmalar yapmak ciddi alma. Bu onun senden enerji çalmak için yapılan bir eylem olduğunu fark et ve ciddi alma. O zaman o şey işe yaramaz. Evet bu insanla uzun bir yolun var. Çünkü sana bağımlı. Ee, yani çok enerjini çalmış olabilir ama şu anda senin enerjin olmadan hayatta kalması çok zor. Yani kendi başına enerji üretmeyi unutmuş. Bunu bir şekilde öğrenme, yani onun kendi enerjisini üretmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sen de kendi enerjini korumayı öğrenmen gerekiyor. Şifalandırman gereken bir şey var. Oyun kartı geldi. Oyun bas insanları çekici buluyor olabilirsin. Yani hani kötü çocuk karakteri vardır. Herkes kötü çocuklara bayılır. Ee, ve kötü çocuk iyileştirme sendromu vardır çoğu kadında vardır kadınlarda vardır bu özellikle zaman zaman erkeklerde de olur kötü çocuktan hoşlanırsın ve onu iyileştirmeye çabalarsın 
Bir insan kendi istemedikçe onu hiçbir şekilde iyileştiremezsin. Bir, biz kendimizi iyileştiremiyoruz. Başkasını nasıl iyileştireceğiz? iki. Ee, ama bu oyunlara karşı bir iyileştirme yapman lazım. Bir şifa çalışması yapman gerekiyor. Çok fazla kaygı enerjisi üretiyorsun. Bunu bırakman lazım. Yani aslında bu insan senin geçmişteki kaygılarını vücut bulmuş hali. Öyle diyebilirim. Evet aşk için yorumum bu durumu bir şekilde hayatına seni çağırdığında hayal etmişsin bu durumu. Aha ruhsal bir sözleşmen de var. Yani bunu yaşaman gerekiyordu ama korkulu, negatif veya dramatik hayallerin hayatına gelmiş. Hayatına tam bir kötü çocuk çekmişsin. Ve bencil. Ve senin hayalin muhtemelen böyle kötü ve bencil çocuğun içinden böyle güzel bir şeyin çıkmasıydı. Veya bir yeryüzü meleği olabilirsin. Yeryüzü melekleri böyle sınırsızca diğer insanlara vermek ister. Sebebini bilmez. Öyle bir durumda olabilir. Ettiğim bir duanın karşılığı olarak gelmiş ama şimdi sen şöyle diyebilirsin. <gülüyor> ne biçim ruh eşi bu <gülüyor> e, ama işte e, hayatında e, demek ki sen öyle bir enerjideydin ki böyle bir ruh eşi geldi yani kendini e, kötü şeylere layık görmüş olabilirsin tamam söylediğim gibi sevgi var ama artık enerjini korumayı öğrenmen gerekiyor e, çeşitli oyunlar e, yapıyor bu insan sana muhtemelen Spritüel boyutta yapıyor. Rüyanına çok gelebilir, aklına çok gelebilir. Buna şifalanması gerekiyor. Kendi kaygı enerjilerinle ilgili şeyler de bu bağlantıda kendini göstermiş. Yani neden korktuysan hepsi bu bağlantıda olmuş. E buradan nasıl bir çıkarım yapabilirsin? Demek ki düşündüğün şeyler oluyor. Ama e, dramatik şeyler düşündüğün için dramatik şeyler yaşıyorsun. Artık bunu e, biraz bırakman gerekiyor. Daha güzel şeyler düşün. E, şimdi... Herhangi birini, başka bir insana veya konuyu merak ettiysen söyleyeyim. Yaşaman gereken bir konuymuş ama bunu bir şekilde çağırmışsın. Yani bunu bir şekilde hayal etmişsin veya hayal gücün dramatik anlamda çok çalışıyor olabilir. Bu insan hilekar ve aç gözlüden de öte. Yani duru durağı yok. Hep alayım ama hiç vermeyeyim enerjisi var. Ee, bu insanda bir şekilde karşılaşman gerekiyormuş. Daha iyisiyle karşılaşmak için... Ondan bir deneyim alman gerekiyordu. Yani e, bu insan evet seni üzü belki canını çok sıktı. Ama burada aldığın deneyim sana daha iyi bir şey getirmiş. Daha iyi bir şey için dua etmişsin. İlginç bir şekilde e, e, bu insan yine de seni seviyor. Değişik bir durum var. E, veya sen hala şefkat hissediyor olabilirsin bu insana karşı. Ama merkeze kalman lazım. E, ve e, burada artık e, yoluna daha iyi devam etmek için... Üçüncü çakranı e, şifalandırmalısın ve oyunbaz insanlara karşı da bir şifa çalışması yapmasın. Kaygı enerjini de kendine göstermiş ve senin geçmişe dair belki çocukluk travmalarında oluşmuş belli kaygılar var. Veya negatif düşüncelerin var. Ve bunlar da burada e, bir şekilde ortaya çıkmış olabilir. Kaygılı enerjilerden uzak dur. Şimdi diyebilir bazılarınız insan sevince bencil olur mu? Niye olmasın? Oluyor bencil. Yani eminim çocuklarım beni çok seviyordur ama gayet benciller. Yani hep ben diyor. Öyle alışıyor çocuklar çünkü öyle büyütüyoruz. Bu ilişkide de olabilir. Yani bir insan seni sevebilir ama bencil de olabilir. Öyle alışmıştır ilişkide. Peki bu insan senden ne istiyor? Ve sen ne yapmasın? Tabii o bir şey istiyor ama yapmalı mısın? Yapmamalı mısın? Senden beklediği gerçek şey ne? Burayı sadece aşk için yorumlayacağım bu soruyu.
Ya aslında e, yani onun ruhu ruh eşi olduğunuza çok inanıyor. Ve e, aynı zamanda tabii ki bolluk bereket enerjini akıtmanı da çok istiyor ona. Ne yapmalısın? Cool durmalısın. Enerji enerji yok. Ilgi yok, alaka yok. Kusura bakma. E, açıkçası seni kıskanıyor da. E, yani ciddi bir kıskançlık e, enerjisi var. Sahip olduğun şeyleri kıskanıyor. Seni kıskanıyor. Kimliğini kıskanıyor. Yani bu insan kesinlikle seviye olarak senden aşağıda biri. Frekans olarak senin çok altında. E, aynı zamanda belki de biraz kıskanmak istiyor olabilir seni. E, sen burada sadece tamamlanmayı dilemelisin. Artık biraz uzaklaşman gerekiyor. Veya o, o senin belki uzaklaşmana tavır koymanı e, istiyordur. Ama sen kendini şu konuya adamalısın. Birliğe. Yani ben birliğe inanıyorum ve birliği kabul ediyorum. Hayatımda mutluluğu seçiyorum. Eş ruhumla mutlu olmayı seçiyorum. Yani e, onun istediği şey ne biliyor musun? O uzaklaşacak sen peşinden koşacaksın. O böyle e, tavırlı olacak. O hep böyle e, belki dram e, insanı olacak. Yani böyle e, zaman zaman depresif olabilir, mesafeli duruyor olabilir, saçma sapan konuşuyor olabilir. Her türlü e, saçma duygusal konuşmaya gerçekten katlanamıyorum. E, onun istediği şey bu. Sen merkezde kalmalısın. Yani kararlılıkla merkezde kalmalısın. Evet hayatında bir şifalanma istiyor. Senden beklediği bir şifa var. Ama sen bunu yapamazsın. Buradaki vicdan kartı gereksiz bir vicdanı, gereksiz bir şefkati anlatıyor. Yani bu insan sağlıklı ama bu kadın onun ayağını yakıyor. Gerek var mı? Yok. Herkes ayağını kendi yıkayabilir. Yani bu insanla o kadar ciddi bir problem var ki aranda. Yani senden o kadar fazla enerji almış ki yani ayağını bile kendi yıkayamayacak kadar tembelleşmiş. Öyle diyelim. Evet yine de hayatında baş roldesin. Bunu söyleyebilirim. Veya belki bir şifa hayatında bir şeyler düzeldikten sonra senin onun hayatının baş rolü olmasını istiyordur. Sen de bunu dile, bunu arzula. Onun hayatında baş rolü olmayı seçiyorum. Onun hayatında başrol olduğum için teşekkür ederim. Seni kaybetmek istiyor. Sen de buna dair hayaller kur o zaman. E şimdi e, burası e, çelişkili gelmiş olabilir. Hayır öyle değil. Hani az önce ne dedim ben sana? Çok dramatik hayaller kurmuşsun dedim. Bu, bu insan da niye karşına çıktı? Onun da dramatik hayalleri var. Yani o da e, aşık olduğu insanı kaybetmek ve onun peşinden koşmak istiyor. Acı çekmek istiyor biraz bu aşkta. Yani sen ona niye bu kadar çok kıymet veriyorsun? Çok acı verdiği için. E, o da biraz e, böyle bir durum istiyor. Yani senin peşinden koşmak istiyor. E, aranıza böyle bir e, enerji dengesi olabilir. Yani sen onun peşinden koşmuş olabilirsin. Şimdi de o senin peşinden koşmak istiyor. Peki bir adımı olacak mı? Eylemi olacak mı? Bu eylem olacaksa nasıl olacak? İlk eylemi soğuk davranmak, e, agresif e, davranmak olabilir. E, mesafeli davranmak. Burada kendince adil olduğunu zannediyor ama değil. 
e, aslında bu soğuk mesafeli veya eleştirel e, tutumu e, senden bir şeyler almak için olacak. E, kesinlikle e, bu tür saldırılar her zaman enerji almak içindir. Mesafeli bir e, tutum içine girebilir. E, ve e, hayat ona çok ağır geliyor. Yardımına, senin yardımına çok ihtiyaç duyuyor. Taşıyamadığı yükler var. Bunun için olabilir. Veya geçmişte sana çok haksızlık yaptıysa duygularını da kenara bırakıp adaleti sağlamak için bir eylem yapabilir. Bunu sen fark etmeyebilirsin. E, arka planda senin hayatında bir şeyi düzeltmek için uğraşabilir. Evet, e, seninle çok mutlu olmak istiyor. Bunu söyleyebilirim. Ama önce halletmem gereken şeyler var diyor. Yani benim elimi ayağım bağlayan durumlar var. Onları çözmeden seninle mutlu olamam. Gerçekten seni mutlu etmeyi istiyor bir tarafı. Fakat kendini bu anlamda yetersiz görüyor veya gerçekten yetersiz olabilir. E, aranızda şöyle bir durum olacak. Gerçekten e, görüyorsun. Kılıç sekizlisi kartı. Ama artık e, sen gidiyorsun. Uzansa bile seni tutamıyor. Ve hani öyle bir şey istiyordu ya gerçekten bitiriyorsun. Onu kapandan siliyorsun. Ve sen onu kapandan sildiğin anda o sana adım atıyor. Ve bu sefer şans senin lehine e, dönüyor. Bu insanın gizli hayali buydu zaten. Bunu az önce görmüştük. E, ilginç bir durum var ama e, senin beklediğin eylemleri yapması için senin ondan gerçekten vazgeçmen gerekiyor. Veya onun bunu bu şekilde hissetmesi gerekiyor. Senden hiç enerji alamaması lazım. Her şeyin tamamen sonlandığını hissetmesi lazım. O zaman gerçekten e, senin için şanslı bir dönem başlayabilir. Peki bu insandan gelecek olan eylemler ne zaman olabilir? Perşembe günü olabilir. Aynı zamanda yani belki onu rüyanda da görebilirsin. Yani ondan bir şey gelecek bunu söyleyeyim. Bir paylaşım olabilir. Gerçekten iletişime geçebilirsiniz. Ayağa kalk ve enerjini takip et dedi buradaki kart. O gün bir şey yapmanız gerekiyor sizin de. Yani bir enerji gelebilir, bir hissiyat gelebilir. Onu takip et. Ve e, boğa e, burcu. Dördüncü ayın 21'i, beşinci ayın 20'si e, zamanı olabilir. İki hafta, iki ay içinde e, bu insandan e, bir eylem gelebilir. Hani bir kere çok kalıcı bir eylem yapacağını e, gördük. O belki şu mevsim e, zamanla aralığında olabilir. Ama adam akıllı eylemi e, gerçekten... Seni kaybettiğini hissettiği zaman olacak. Evet, burada sana ne söyleniyor ona bakalım. Neyi bilmen gerekiyor? Aşkta ve hayatta sağlıklı seçimler yapmak kendini sev, daha mutlu olacaksın. Yani aynı zamanda bu insan hayatına gelmiş ama. Niye gelmiş? Önce kendini sevmeyi öğrenmen gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Eskiden e, şu sözü duyduğumda ben çok sinirlenirdim. Çok kızardım. Ama bir gerçek vardı ki kendim kendimden nefret ediyordum. Sevmek ne yani? Kendimden nefret ediyordum. Ve sen kendinden nefret ettiğin zaman bunu etrafındaki herkes sana yansıtıyor. Veya e, onlar sana bir şekilde hayran olsa bile sen kendinden o kadar nefret ediyorsun ki bunu göremiyorsun. Ne kadar iyi olduğunu göremiyorsun. Altın ayna Bencil, narsist, tek taraflı ilişki, aşk bombalaması. Evet, bencil ve narsist bir insanı yaşamına çektiğini görmüştük zaten. Devamlı arada aşk bombası da atıyor sana. Yani bazen onu çok yoğun bir şekilde hissediyorsun. Aşkın depreşiyor, aramak istiyorsun, görmek istiyorsun. Ondan geliyor bu enerji. Kovalayan eş bağımlı ilişkide kovalayan tarafsın. Yani e, aranızda eş bağımlı bir ilişki var. Evet ruh eşisiniz ama bağımlı bir ruh eşi ilişkisi. E, kaçma kovalama döngüsü var bu ilişkide ama sen şu anda kovalayan konumdasın. Onu aramıyor olabilirsin. İletişim kurmuyor olabilirsin. Ama e, enerjin onun enerjisini kovalıyor. Bu e, önemli. 
Ve bunun altındaki sebep de senin terk edilme korkun. Terk edilme korkusu genelde e, yani bebeklikten başlayıp 7 yaşında tamamlanan bir korkudur. Yani atıyorum annen hastalanmıştır, hastaneye gitmiştir, 3 gün gelmemiştir. Terk edilme korkusu pat hemen yerleşti oraya. E, ondan sonra aynı olayı 2-3 e, kere daha yaşayınca bu bir travmaya dönüşüyor. Veya işte e, atıyorum babaya bir şey olmuş olabilir, bir arkadaşıya, e, büyük anneye, büyük babaya bir şey olmuş olabilir. Kaybetme korkun var. Yani aslında sorun bu insan veya başka biri değil. Senin daha çocukken aldığın birkaç yara seni bu tarz bir ilişkinin içinde tutuyor. E değişecek elbette ki değişik. E değişim şöyle olabilir ama az önce gördük. Daha sizin aranızdaki bağlantıda halledilmesi gereken süreler var ve yol var. E eş bağımlı ilişkide sen kovalayansın o kovalayan olacak bir sürede. Umarım ortaya da buluşabilirsiniz. Umarım bu şifalanır da böyle bir şeye gerek kalmaz. İki taraf da mutlu olur. Ama tabii ki benim bir tarafım dedi ki hayır biraz da o kovalısın. <gülüyor> Aa, çok kindar bir insanım. Yani evet biraz sürünsün canım. Azıcık kovalasın biraz hani bir ruhumuz, egomuz tatmin olsun bizim de. Hakkımızdır. Evet yorum bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenin butonuna basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.